సో మస్ట్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్రిటిక్స్ అనే వాళ్ళు ఉండాలంటారు క్రిటిక్స్ కాదండి వెల్ విషర్ అంటారు నేను ఇప్పుడు క్రిటిక్ కాదు నేను క్రిటిక్ నేనేమో రివ్యూ రాయను నేను మీరు ఫేస్బుక్ లో ఒక అర్జున్ రెడ్డి అనే సినిమా గురించి తప్ప మిగతా అన్ని మంచి సినిమాల గురించి పెట్టాను లైక్ బాగా పాజిటివ్గా ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది అని పెట్టాను రీసెంట్ గా నా పేరు సూర్య అనే సినిమా వచ్చింది దాన్ని నేను బాగా ట్రావెల్ చేశారు సినిమా బాగా బాగాలేదని నేను చూశాను నాకు నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ పెట్టాను ఎప్పుడు నేను పాజిటివ్ సైడే మాట్లాడతాను బట్ వాళ్ళకి పర్సనల్ గా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక సపోజ్ అల్లు అర్జున్ గారికి కానీ ఎవరికి కానీ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది అసలు బాగాలేదు ఇది చెప్పాలి అని నా ఫీలింగ్ అంటే వాళ్ళు దాన్ని తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు మన బట్ మన చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఆనెస్ట్ గా చెప్పే ఉంది అంతే సో రైటర్ గా మీకు టైటిల్ కార్డ్ పడ్డప్పుడు మీ ఆనందం ఎలాంటిది అసలు ఎన్ని మూవీస్ కి అలా మీ టైటిల్ కార్డ్ నేను టైటిల్ కార్డ్ పడ్డ సినిమాలు చెప్పాను కదా థ్యాంక్స్ కే జీవితం అంతా సరిపోతుంది టైటిల్ కార్డ్ ఇప్పుడు ఓ అనే సినిమా నాకు దానిలో ట్వెల్వ్ గిఫ్ట్ సీన్ అని ఒక సీన్ ఉంటుంది ఆ సీన్ రాయటమే ఛాలెంజ్ సో నాకు ఒక క్రిటికల్ సీను డిఫికల్ట్ సీను అని ఛాలెంజ్ ఇస్తే నాకు చాలా ఇష్టం అది నేను చాలా ఇష్టంగా రాస్తా ఆ సీన్ కూడా ట్వెల్వ్ గిఫ్ట్ సీన్ కూడా చూడండి మీరు సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు ఉంటే ఆ సీన్ మాత్రం సపరేట్గా ఉంటాయి చాలా కష్టపడి రాసాను అవి ఎంజాయ్ చేస్తాను ఆ ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు గోన గన్నా రెడ్డి అలాగే మీకు ఈటీవీలో జబర్దస్త్ అనే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది వేణు కమీడియన్ తమ్ముడు టిల్లు అని కమీడియన్ అతను నన్ను అన్నయ్య చూస్తుంటాడు నేను చాలా ఇష్టం నేనంటే గురువులో చూస్తాడు పాపం అతను ఏదో రిహార్సల్స్ ఏవో చేస్తున్నాడు జబర్దస్త్ అతను ఎటకారం చేశాడు సార్ అన్న ఏదో రాయమన్నాడు ఎటకారం అంటే పాజిటివ్గా ఒక జబర్దస్త్లో ఎపిసోడ్ రండి నేను ఏదో రాయిస్తే నలిపెట్టండి మీ వల్ల కాదన్నా సినిమా రాసినట్టు కాదు మీరు వంద సినిమాలు రాసి జబర్దస్త్ రాయలేరు ఇది బయటకు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఏదో రకరకాలుగా చేస్తాం మేమంటే అవునా అని చెప్పి రిహర్సల్స్ చూశానండి కావాలని నాకు నాకు ఎవరు నేను చేయలేను అంటే నేను చాలా పో పొసెసివ్ అయిపోయి నేర్చుకుని తీరుతుంది అని సో నేను వెళ్ళి రిహర్సల్స్ చూశాను రిహర్సల్ చూసి కరెక్ట్గా హండ్రెడ్త్ ఎపిసోడ్ అయితే స్పెషల్ ఎపిసోడ్ బుర్ర కథను ఒకటి చేశాడు మనం వేణు చాలా అది నేను రాసాను దాన్ని ఫస్ట్ పేజ్ సో ఐ లవ్ టు నాకు ఆ ఛాలెంజ్ ఇష్టం ఇప్పుడు ఏ జానర్ ఫిల్మ్ అయినా సరే ఆ జానర్ గురించి రీసెర్చ్ చేసి నేను బాగా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ రైటర్ అండి అలాగే అబ్జర్వేషన్ కామెడీ అంటారు నేను అలాగే అబ్జర్వేషన్తో పాటు రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేస్తాను ఒక సబ్జెక్ట్ మీద బాగా ఏ లిటరేచర్ ఉంటే ఆ లిటరేచర్ చదవటం ఒక బుక్ అన్ని బుక్స్ చదవటం అన్ని జానర్లో అన్ని సినిమాలు చూడటం ఇవన్నీ చూసి చేసి నేను రాస్తుంటా సో దట్స్ హౌ ఐ వర్క్ అండ్ సో కంప్లీట్ గా మీకు వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ మెయిన్ అంటారా అంటే ఒక స్టేజ్ కి వచ్చేసిన తర్వాత చిన్న సినిమాలకి రాయటాన్ని ఏమైనా నామోషిగా ఫీల్ అవటం కానీ అలాంటిది ఎప్పుడన్నా ఆలోచిస్తాను నేను ఇంకా ఇంకా నేను చెప్తున్నాను కదండి నేను ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైటర్ బట్ నాట్ ఎ స్టార్ రైటర్ దర్ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ స్టార్ రైటర్ ఐ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు చూస్ నేను ఇది చేయనిది ఇప్పుడు నేను వచ్చిన ప్రతిదాన్ని నేను యాజ్ ఏ టోల్డ్ నేను కొత్త వాళ్ళు పిలిచిన నేను వెళ్ళి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర మనం నేర్చుకునేది చాలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి డెఫినెట్గా చాలా చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి మనం నేర్చుకునేవి సో నేను ఏ ప్రతి సినిమానే ఒక ఛాలెంజ్గానే తీసుకుని రాస్తాను ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓవర్ ఎంతూజియాజం ఓవర్ ప్యాషనేట్గా ఉంటుంది అది కొంచెం తగ్గించుకోవాలి నేను నాకు ఏదైనా వర్క్ అప్ చెప్తే ఇంకా దానిలోనే ఉండిపోతాను అది ఒక్కటే నాకు కొంచెం కొడుతూ ఉంటుంది సో అది దానిలో ఏదన్నా తేడా వచ్చి మర్యాదలో తేడా వస్తే నేను రెబల్ అయిపోతుంటాను ఓకే సో ఒక సినిమాకి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ప్రీజ్ చేసే అలాంటి దాంట్లో రైటర్గా సినిమా ఫెయిల్యూర్కి కానీ సక్సెస్కి కానీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుందంటారు ఎఫెక్ట్ వండర్ఫుల్ అంటే స్క్రిప్ట్ మూలం అండి అసలు ఈ దేనికైనా ఈ బాహుబలి లాంటి సినిమా అయినా పెళ్లి చూపులైనా స్క్రిప్ట్ మూలం అనేది సో స్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్కడ మీకు తేడా వస్తుందంటే ఆ స్క్రిప్ట్ని స్క్రీన్ మీదకి తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్ ఉంటుంది దీన్ని విజువల్ ఒక దీ రాసిన దాన్ని విజువల్గా మార్చడంలోనే తేడా అండి ఒక స్క్రిప్ట్ని చాలా ఈ మధ్య రెండు మూడు సినిమాలు చూశాను అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఆ తెర మీదకి వెళ్ళేసరికి పోతాయి సో అక్కడ స్క్రిప్ట్ కన్నా కూడా నేను డైరెక్టర్కే ఓటు ఎక్కువ వేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే స్క్రిప్ట్ ఇంపార్టెంటే కానీ డైరెక్టర్ సుపీరియర్ ఓకే డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉండండి డైరెక్టర్ అనుకుంటే సో ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ రెండు డైరెక్టర్ అయినండి ఒక సినిమాకి మాత్రం ఇంకా ఇంకోళ్ళకి అక్కడ అంటే మరీ వేరే వాళ్ళు వేళ్ళు కాళ్ళు పెట్టి దూరేసి అన్ని చేసేస్తే తప్ప ఆ డైరెక్టర్ని కొంతమంది పని చేయలేరు ఊరికి డైరెక్టర్ని కాడేసి
வேறு ஃப்ளைஓவர் மீது இருக்கட்டும் யூ கான் கோ ஃப்ரெண்ட் வேறு எனக்கு கூட எல்லோரும் மஜ்ரு பார்க்கில் இருக்கணும் கொஞ்சமாக அப்படி ஃபுட் பாத்தில் மீது பைக்கில் போய்ட்டு தீஸ்கிலில் ட்ரை ஈஸியர் அந்தரும் இருக்கணும் மேம் ஸோ அதை நான் தாதாப்பு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் அக்கட உன்னேன் அப்படி நாக்கு அது நான் ப்ரதி சா சுச்சுவேஷன் ஒரு ஸ்டோரிலாகவே ஆலோசிஸ்தேன் ஒரு பேட் ஜரிகினா ஏன் ஜரிகினா கூட இது சினிமா கதை அது எலா உண்டுதானே ஆலோசனை நாக்கு எக்கு வச்சுட்டு ஸோ தானே கதகா செஸ் எலா உண்டுதான் ஆலோசிச்சு ஒர்க் செஸ் ஒர்க் செஸ்ஸி ஒக அதானே நம்பர் ஆஃப் வெர்ஷன்ஸ் செஸ் செஸ் செஸ்தா ఆ కథగా పూ వచ్చింది అంటే మీకు అక్కడ అది నెగటివ్ పాయింట్ లా అనిపించలేదు ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రోడ్స్ మీరు చూసే ఉంటారు ఎక్కడ ఏదైనా కొంచెం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతూ ఉన్నా ఒక 1 అవర్ లో మాక్సిమం 1 అవర్ లోనే దాన్ని క్లియర్ చేసేలాగా సిస్టమ్స్ అనేది అంతా ఉంటూ ఉంటుంది కదా ఒక ఫ్లై ఓవర్ మీద 4 అవర్స్ అలా ఆగిపోవటం అనేది మీకు అక్కడ కొంచెం ఎక్కడ నెగటివ్ గా అనిపించలేదు అంటే నేను అదే కొత్త పాయింట్ ఇదని నేను అనుకున్నది ఫ్రెష్ పాయింట్ అది ఇప్పుడు నా వ్యూ అదే ఛాలెంజ్ ఏంటంటే బోర్ కొట్టించుకోడు ఒక్క లొకేషన్ లో చేస్తున్నప్పుడు సినిమాని ఛాలెంజింగ్ రాయాలి స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను స్క్రీన్ ప్లే సైడ్ కూడా సినిమా అయ్యాక వేరే ఐడియా వచ్చింది కులా చేసింటే బాగుండేదని కానీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీగానే ఉన్నా వచ్చిన అవుట్పుట్తో నేను అదే కొత్త పాయింట్ యూఎస్పీ అదే అనుకున్నాను నా సినిమాకి ఆ ట్రాఫిక్ జామే నేను యూఎస్పీ అనుకుని సినిమా మొదలుపెట్టాను అండ్ మేజర్గా అది ఒక టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ టెర్రరిస్ట్ ప్లాన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అక్కడ బ్లాస్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్న విజువల్ నేను సీజీలో గ్రాఫిక్స్లో కనుక చూపించగలిగి ఉంటే ఇంకొంచెం బాగా ఇంకా బాగా బిలీవబుల్గా ఉండేది ట్రాఫిక్ జామ్ ఏంటి కింద వెహికల్స్ ఏంటి ఈ డౌట్లు వచ్చాయి అందరికీ అండ్ అక్కడ గమనిస్తే దానిలో ఒక ఎపిసోడ్ ఉంది ట్రాఫిక్ పోలీసులది ఒక ఎపిసోడ్ ఉంది వాళ్ళు అదే పనిగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు అందరూ అక్కడి నుంచి మానేయటం వాకీ టాకీలు అన్ని ఆపేయటం సిగ్నల్స్ అన్ని కట్ చేయటం సో ఇది ప్లాన్డ్గా జరిగింది ఓకే సో ప్లాన్డ్గా జరిగింది కాబట్టి ఆ లిబర్టీ తీసుకుని చేసింది కథనే అది కథలో కూడా ఒక ప్లాన్డ్గా జరిగిన ట్రాఫిక్ జామ్ అది అది న్యాచురల్ అనుకోండి మీరు అన్నట్టు రియల్గా ఏదో యాక్సిడెంట్ అయ్యి జరిగింది అయితే వెళ్ళిపోతారు ఇది ఒక పెద్ద విలను ఒక పెద్ద టెర్రరిస్ట్ వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు దాన్ని ప్రీ ప్లాన్డ్ గా వాడు ట్రాఫిక్ అని కథలు ఇవ్వడు వాడు దాని గురించి వర్క్ చేశాడు ఇన్ని రోజులుగా అది కథ అంటే ఈ మూవీకి ఫస్ట్ వరుణ్ సందేశ్ అనుకున్నారు అని విన్నాం యా వరుణ్ సందేశ్ తో స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది అండి టూ థౌజండ్ నైన్ లో దుర్గా పెద్ద బ్యానర్ చాలా పెద్ద బ్యానర్ కేఎల్ నారాయణ గారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అక్కడ కూడా వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయించి వెయిట్ చేసి టూ థౌజండ్ నైన్ లో లాస్ట్ లో అక్కడ కూడా అంతే హీరోకి మార్కెట్ లేదనో ఏదో వాళ్ళు డ్రాప్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ సో అదే ఆ తర్వాత నేనే వరుణ్ సందేశ్ తో నేనే ప్రొడక్షన్ కంపెనీ పెట్టి చేతులు కలుసుకున్నాను ఎలాగైనా ఈ సినిమా చేద్దాం అని రకరకాల మంది దగ్గరికి వెళ్ళి దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై మందిని కలిసి కట్ చెప్పి ఉంటాను తీరా చూస్తే సందీప్ కిషన్ బాగా నచ్చింది సందీప్ కిషన్ వల్ల ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే